，就这个假虾花了八百多啊。石头贵，不是说工工艺贵、这个。哦，总共占地有多少亩？我我们整个院子吗？嗯，对。整个院子应该有五六十亩吧。从大门看一下，知县的私宅，异地复迁的。我感觉这种古时候的东西，现在怎么都做不出来这种味道啊！像你们这个拆迁过来，大概需要投入多少钱才能？买下来，哇，这个弄得很有意思哈，古韵悠长，看看能不能去里面参观一下。然后你看里面的假山，嗨，你好，我、啊、里面是民宿吗？啊，对，民宿。能去参观参观吗？啊，也可以啊，可以啊。啊，你你通着有，不有狗你不要跑，它不不咬人，你不要跑的。哦，好。从这边，从这边里面都是吗？呃，住这边是，那边不是。啊，整就是从这里上去都可以啊。对对对房间有开吗？能看一下吗？啊，要我我带你去看一下。哎，好，谢谢谢谢。对，我看到他这个假山做的相当大气。啊，这个假山在温泉，我们独一家。独一家。啊，这个跳了差不多花了八百多万。就这个假山花了八百多万。石头贵，不是说工工艺贵，这个石头才全部都是观赏石的。观赏石，哪里的石头？英石嘛。英石啊。啊，这是在在。那个、呃，我知道，观赏石石钟上比较出名的。前几天我才去过英德。英石、昆石，嗯，四大名石。灵璧嘛，明白、啊。开了挺多年了，这个民宿是不是、啊？这个民宿有两年，两两年吧。是您，是您在负责？对，我是负责人之一。哦哦。以前来过吗？没有。哇，这这这这些石头都是重量级别的。这些是这配套，就是我们民宿的配套，它是。像那个酒吧、咖啡厅，我可以简单带你去。好好好，这些都是可以，你住民宿这些可以参观，可以过来玩的。都是可以无偿使用的，还是要付费的？不用不用，它打包在里面的。哦，打包在里面的。算透看了。你养这么多狗呀？啊啊，地方太大了。嗯，这是真树还是假树？真树。胡杨木。胡杨木啊。哇，这里还有一个大的根雕。对，这是老挝红山枝。老挝的红酸枝啊，你的场地够大呀！啊、嗯，到处是根雕。对，这边就是小餐厅。像你这种规模，可以接受团建的那种大的那种。嗯嗯。有有有几大几十人、七八十人，应该都都没有。哦，从化是个适合生活的好地方。嗯、然后我前几前段时间还看到一个好多房车在这个公园里面停着。嗯、对他们能在这里。就开一个房车能在这里生活两个月啊！是古风啊，古古代的古啊，嗯，古风民宿嘛，嗯嗯，这站在温泉算是比较特别吧，算高档的谈不上，但是它会、嗯、会比较有特点。那像印、啊、让人觉得印象可能有印象会比较深刻一点。呃、啊，那像一个晚上最贵的时候什么价格？啊这个、晚上贵是千把块钱吧？千把块钱。对啊，嗯、也看淡旺季嘛，嗯啊，也也看也看是。从哪个平台订啊，或者是什么关系度啊？对了，你这客户群是从哪里来？客户群他有有的就从网上嘛，哦、有的是自己的圈子嘛，朋友圈子嘛。哦哦哦。啊，还有一些本地的过路客，基本上三三个。哦。从这看起来。好，可以。哎呀，这是个<咳>进来就是个小院子。对。哇，他这里放的竟然是个老石条。对，他都都是我们古风。这种像是榻榻米一样的啊，啊这就是也是也是老物件了。这个、啊、这个屏风这里也是老物件。啊、老物件，这些装装饰东西都是老物件。啊，嗯、这里就是洗手间了。这里面有泡池，里面有泡池。里面有泡池。哦，在这里泡池，在这里。你别说，这带个小院子就是舒服。啊，就是原来省委党校，省委党校高干班这种宿，原来是宿舍。哦，后面宿舍改改改成改的、嗯，那你们这么大地方，你们要投入多少钱去改？哦，这个这个没没得算算不出来，反正陆陆续投了十几年嘛，民宿我们就开了两年。哦，这就是不计成本，然后也无法合计成本了。十年陆续的投入很难算，嗯、但是民民宿的话就应该有几百万的，四五百万吧，十十个房间嘛。十个房间，入住率怎么样现在？呃。它要也要分淡旺季，旺季的话，我们这个还不太够用。旺季不太够用，因为,因为我们还有内部接待嘛，嗯、就是公司属性。嗯嗯。有一些接待的接待朋友啊，说接待生意啊啊、哦哦哦。什么什么时候是属于旺季的？十十一月份就进入旺季了。十一月份、啊、到来年的二月份还是三月份？到一直到立之立之节吧。
，哎，这是另外一套，啊，这是一一个一张床，哦，它算是一个子母间吗？在子母间了，子母间了啊。啊，这是带泡池，这种泡池。啊，这里也有一个泡池。这就就比较适合亲子了，对，一家三口，三个人，一个人喝两百分钟左右吧。呀，这个狗在喝水，<笑>我发现您这边真的收了好多老东西回来呢。啊，对，你看这些石墨呀，这些，这是个什么车呀？就是以前的，哎，算是古代清朝版的滴滴吧。哈哈哈这是黄包车，黄包车，但是这个比黄包车看着要高级好多。以前没有轮胎嘛，嗯，应该是民国有了黄包车嘛，这是应该是在清清清朝的，也是个老物件，代步工具啊，就相当于现在滴滴了。这个是什么？这个是个什么的物件呀？这个也是个白蚂蚁窝的化石，蚂蚁窝那种蚂蚁窝，蚂蚁窝啊，化石，这得多少年了？说不清楚，<笑>有没有算过当民宿的投投入大概多久能收回本？啊，我们我们主要接待啊，自己自己可以用，然后对外开放一点。啊啊，没有没有特别算这个账。哎、啊，你这里每一个物件我都好喜欢，很漂亮。啊啊、就是你混搭也要混搭成一一种线来，不能让就是很混乱那种感觉。是的啊。挺舒服，这种露天的我感觉更舒服一点啊。露、啊、天泡温泉，它就呼呼吸大自然嘛。是的，啊，不会那么那么闷。嗯嗯，这样子的话，我感觉更能吸引回头客呀。那你走一圈，你看看大概多少？好的好的，总共占地有多少亩？我我们整个院子吗？嗯，对。整个院子应该有五六十亩吧。这么大。嗯。先帮过来，这边。这这这没几多一段时间了，呃，两年多了。这里房子以前就是你说的那个党校，党校的教室宿舍，教室和宿舍。那边是高干班嘛，这边就是一般的那个学员。哦哦。省委党校，广东省委党校。那这房子等于是你们租下来的，是这样理解吗？是租下来的。嗯嗯，这这种它算算是国有资产嘛，也没办法去买。那个是个亭子啊。对，这边是一个那个国泰民安。自建的一个私宅，清朝清朝一个知县。我我天哪，我天哪，这这个这个厉害了，知县的一个私宅。对他这个古风就是就是这个说古风就是这个我们跟那个配套嘛。啊啊啊！是一个一个组块的，然后等于说那边住，这边可以过来打卡啊，打卡，然后啊过来也一个功能性过来冲茶，但这个功能性的话，可以喝个茶在这里啊。对，喝个茶，聊个天，打个牌啊。嗯。啊、然后它这个都是木建的、啊，都是木建的建筑是没有、嗯、没有要榫卯结构嘛？对吗？啊，没有钉子也没有水泥。这个真的找到看到宝了，跟你讲，嗯、你们保持的这么完好的。嗯，这是迁过来的。迁过来的。异地复建。异地复建的，明白了。哦，大门在这个位置。嗯。等一下，从大门再来一下啊。啊，要从大门进吗？嗯，从大门看一下，知县的私宅，异地复迁的。这以前也是有这些，嗯、呃，麒麟镇守的哈，抱古石，嗯、呃，这字你们去认吧。哇，这个灯好好看，岭南风，浓浓的岭南，岭南风。这个石头，右边，右边也是各种摆件。然后呢，这个是什么意思？掉两个桶是什么意思？不知道哈。这种摆件，这这真的捡到宝了，今天。哇塞！我改天带兵哥来看一下，这些地方全是木头啊。然后它上面的雕花就真的很好看，很好看。放大一点给你看一下，是不是啊？我感觉这种古时候的东西，现在怎么都做不出来这种味道啊。对对，它有一个有年代感，另一个工艺上它要精益求精啊、嗯。对。那时候也没有那么多机械化的东西。那时候慢慢打磨一件。是的，那时候讲究的是工匠啊。嗯，前庭，啊，啊，这里还可以是书房啊，看个，哇、哦，天哪，这里还有一个小天井，嗯，这是一个景观石，嗯，好讲究的，古人建房子很讲究的，对，它这个界景嘛，嗯，这像一个画框嘛，是的，开那画框，框景，用框景的办法，等于这是一幅画，你可以把它做一个立体的一种艺术品来看。明白了，明白了。它就又像靠山石，又有风水上意义嘛。嗯嗯。啊，后面是以石代山嘛，相当于像一个靠山一样
，还是专业人士讲解的好。啊，这他有就是设计的时候是想过这个问题的。嗯。嗯啊，不是说随随便便往那一放，随随便便往那建的。所以中国人建房子他是很讲究的，既有个人的审美，他又又有这种这种这个调和环境调和这种这种功能的功能性在里头。所以现在你看这些在建的仿古建筑，它没有这种感觉，只能叫仿古。对，那也算山水局吧，这个以石代山，这个这个算沙吧，以沙代水嘛，它是个山水局，这个石土相当于。像像那枯山水一样嘛，嗯嗯，枯山水也不是用沙子来代替水，对对对，嗯、枯山水这是，嗯，嗯嗯基本就是这这么一个一个大概的一个情况。好的，嗯、哇，它还有楼上还有、啊、楼上也可以去看，楼上也可以去看看，那、哦、我看一下啊。好的好的，支线相当于现在的什么官职呢？啊，全是木质的结构啊。但是每一个地方都景观都不一样。我我我看一下这个地方能看得到底下不啊？好漂亮！然后它，哎呀，它比较高，你知道吗？它大概一米八多，所以正常一个成年人的身高是没有问题的。这里还是个茶室。哇塞，这不要门票呀！同志们呀，朋友们呀，这不用门票，免费欣赏了。你说这要在别的地方收你个几十块钱的门票，是不是要的呀？你在嗯北京的四合院，我们还要买门票才能进去呢，是不是啊？在这里就免费打卡了。来这里再看一下啊，哦，两边都有楼梯，那是不是那是不是代表两边是不一样的景观？咱们看看去啊。啊，这边基本上是拿来储物了。对，刚刚说过了，朋友们，这是不要门票的。你看这多漂亮啊！正常收你个三五十的门票不为过的哈，是吧？啊，楼上楼上更更看了。我看了，我到楼上看了。啊，特别舒服。嗯。好，我再再看一下我们那个收藏品。好，还有收藏品。对，像你们这个拆迁过来，大概需要投入多少钱才能买下来？那个。这个应该也是几几百万的几百万的东西，几百万、嗯、几百万东西。哎呀，太漂亮了！这种规格都算比较高的，在古代。是的，是的，我刚才在想，它支线相相当于现在什么级别？支线如果是以前按照以前官官制来的话，应该相当于你比如从化县嘛，嗯，它应该相当于县委书记跟县长合一。哦，支线啊，以前是没有书记，没有党。啊啊啊！没有我党领导的啊，书记是党、就是、是党的职务嘛？啊啊，就是一个县的一把手，啊、一把手,一把手,一把手跟二把手的合一。嗯嗯，这也是古的吗？啊，这就是我们收藏品了。这都是收藏品。轿子，轿子，这么小怎么坐得下呢？胖一点坐不下。好不好？看起来小。啊，其实空间足，空间有那么大啊？空间有很大，好，这是感官的问题，这是收的一些老物件。我发现你们，你们挺有实力。只能用挺有实力来形容，然后还有品味，这些收藏品了不得，都是什么材质的？都各种都有，各种都有。讲讲完了。啊，你、啊、能告诉我最贵的一件？也有，也有也有我们不论贵的，不论贵的，就是个人喜欢。没有，我们这种东西不是不是说卖的东西，没有价格。所以比如说贵和便宜，不能以喜欢，不能以价格去衡量了。个人审美的什么爱好，要卖的东西就是价格有价格。明白了，里面还可以看看吗？可以。好的，没有卖的，没有卖的，都是收藏的。对对对，这些都是老物件，最久的大概有多少年了？呃，久的应该是明清的多。明清的多。明清民国的多。到到里面看看去，这简直进到一个博物馆了，你知道吗？这个是个罗汉床。对。哇塞，这里全是，哎呀，这是根雕弥勒佛，嗯。你们是从什么时候开始收藏的？收藏应该有二三十年了。哇，你们好有先见之明啊！那个时候都能喜欢这些东西。啊，对，就觉得很多东西把它丢到那些嗯没有不注意的地方，就有点浪费嘛。是的，是的，以前大部分都是这样子啊。嗯，堆积起来。就甚至有些当柴烧掉了。对对对。这里是办公区，不对外开放。民宿就在那边。民宿在那边。但是，你客人如果是入住的话。可以来过来打卡，啊、可以简简单的就走一走，院子看一看，啊，有内容吗？这个石头什么石？啊、这是叫摩尔石，这个也漂亮啊。这就是在在石头里面算变化比较大的。
，嗯嗯，这个有点像铜的质感一样。对，它雕塑的感觉嘛。是的，这这后面全部是你们收藏的。哦、可以看。好，走过去看一下。而且这种材质是不一样的啊，这每个石头的材质是不一样的。这个应该是英石吧？啊，这个是叫灵璧。灵璧啊，哦，灵璧。这个呢？这个黑黑的呢？这个叫黑珍珠。黑珍珠啊。哇，这个，这个也好看。这来宾水的，也叫来宾水啊，漂亮。哇，我今天赚到了，真的赚到了。没没没花钱进了一个博物馆。这个石头也好看，这个色泽好，好润，真的好多。八九个人，八九个人在打理。哇，它一个石头就是一个景观，你看到没有？这些都需要大本钱的。您来这边生活多久了？我这边时间长，应该有十十十四五年了。嗯、好，谢谢谢谢，感谢啊，喜欢就好。嗯，好，拜拜。拜拜